No jos ei tehtaita suljeta silloin, kun kysyntä tippuu, niin kuin nyt sanomalehtipaperissa 25 prosenttia, niin mä vaan ihmettelen, mitä sillä paperilla sitten pitäisi tehdä. Niin, eli se on täysin kannattamaton. Se, me, me ollaan vältetty, nyt kukaan ei halua synnyttää tästä suurta niin poliittista kriisiä. Me ei lähdetä sanaharkkaan tässä asiassa. Jalliksen kotona. Tervetuloa tähän mun ekaan podcastiin Jalliksen kotona, mutta nyt tämä on erikoislähetyks, koska nyt meillä on kiireinen vieras, Nalle Valruus, ja sen, ja sen takia me ollaan Sampon pääkonttorissa, ja täällä istutaan täällä neuvotteluhuoneessa, ja luodaan kahvia Iida-Liina Huurtila kanssa, joka on mun tuottaja, ja mitä sä haluaisit kysyä Nallalta? No mua itseni kiinnostaa Nallessa tosi moni asia, mutta ennen kaikkea nyt tämä paperiteollisuus näkökulma, koska mä oon itse paperiteollisuuden kasvatti. Pietarsaaresta, mikä on tämmöinen vanha tehdaskaupunki ja mun ensimmäiset työpaikat on ollut nimenomaan paperitehtaalla, niin kun paperitehtailla ja metsäteollisuudella muutenkaan nyt ei ihan hirveän hyvin tällä hetkellä mene, niin mua kiinnostaisi Nallen näkökulma siihen, että mitä näiden ihmisten jotka siellä on töissä, niin mitä heidän pitäisi tästä tilanteesta ajatella ja miten pitäisi toimia? Niin, sä ajattelet sitä, että pitäisikö niiden ennakoida se, että nämä paperitehtaat suljetaan ja pitäisikö niiden hankkia uusi ammatti no, itselleen? No just se, koska siis mun, mä oon pahoillani, että tämä on hirveän stereotyyppinen ajatus, mutta tämä on myös se mun oma kokemukseni, että silloin kun mä oon ollut siellä duunissa, niin ähm, hyvin monet siellä töissä olleet oli sellaisia keski-ikäisiä miehiä, jotka olivat tulleet suoraan peruskoulusta, yläasteelta suoraan. Aha. Ja se oli ainoa asia, mitä he osasivat. Toki tilanne on muuttunut nyt kymmenessä Aha. vuodessa. Mutta miten ihmisten, jotka ovat paperiteollisuudessa töissä, niin pitäisikö nyt niin kuin hypätä ja jättää uppoava laiva vai uskoa siihen, että kyllä tämä, niin kuin, että jos kovasti painetaan hommiin, niin tämä hyväksi muuttuu? Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Siinä mielessä Nallelta. Nallehan on niin hallituksen puheenjohtaja, että Nalle ei varmaan niin osaa asettua ihan sen työntekijän äh, äh, saappaisiin, mutta se osaa asettua siihen saappaisiin, että kuinka kauan näitä paperitehtaita vielä Suomessa on ja kannattaako nyt jo alkaa miettiä paperitehtaan työntekijän, että kun näitä ei tulevaisuudessa ole, niin pitääkö kouluttaa. Se tarkoittaa varmaan tätä näkökulmaa. Juuri tätä ja sitten joka tapauksessa äh, kysymys on siitä, että paperiteollisuus ja metsäteollisuus kaskettaa ihan jokaista suomalaista, koska kaikki me käytetään paperiteollisuuden tuotteita. Ja hyvin moni varmasti, jos ei itse ole ollut töissä tai omat vanhemmat ei ole ollut töissä, niin tuntee jonkun, joka on ollut sillä alalla duunissa, että ei puhuta niin kuin mistään semmoisesta pienestä. Ää, Mitä sä ajattelet tämmöisestä kysymyksestä, että kun digitalisaatio tulee ja nyt tämä tietovuoto, joka oli, niin luulet että papereita tulee enemmän käyttöön nyt, että aletaan käyttää papereita taas, kun ei uskalleta enää panna, panna nettiin näitä. No, tämä on hyvä kysymys. En tiedä, mutta mä luulen, että tämäkään ei välttämättä ehkä niin paperiteollisuutta niin koko teollisuuden alana vielä riitä perastamaan. Ei, kyllä se varmaan niin on, että lehdet menee pädeihin ja lehdet menee muualle ja ihmiset on kyllästyneitä kantaa niitä lehtiä roskikseen ja se on jätettä, joka syntyy, niin siitä syntyy se, että niitä papereita ei tulevaisuudessa tulla tarvimaan. Mm, mutta sitten myös, minkä vielä voisit ehkä Nallelta kysyä, että okei, no jos hän on sitä mieltä, että paperiteollisuudella ei välttämättä ole tulevaisuutta, sitä hänen on ehkä vähän hankala sanoa niin kuin oman no. tittelinsä takia, mutta mitä muuta siellä voi olla kehitteillä, mihin vaikka näitä vanhoja paperitehtaita, joita ollaan sulkemassa, niin voidaanko niitä valjastaa johon? Niin, siis se, se, mitä paperiteollisuus tekee tällä hetkellä, ne kehittää sitä selluloosaa niin. ja tekee siitä erilaisia niin. tuotteita. Ja kyllähän niillä on tuotekehitys koko ajan käynnissä ja ke- kehittääkö ne jotain polttoaineita. Ja mi- Mä aion kysyä sen, että mil- millä tavalla hän näkee paperiteollisuuden tulevaisuuden ja mitkä on ne tuotteet, mitä ne meinaa tehdä. Ehdottomasti, eli minkälaisesta muutoksesta nyt oikeasti Puhutaan ja, ja miltä meidän aamiaispöytä esimerkiksi näyttää vaikka 20 vuoden päästä, että onko siellä niin kuin maitopurkit enää kartongeissa vai Joo. jossain selluloosa pohjaisessa jutussa. Näistä me saadaan hyvä keskustelu. On ihan varma siitä. Jalliksen kotona. Tervetuloa Nalle Valrus Jalliksen kotona, mutta tällä hetkellä on erikoislähetys, ollaan Sampon, Sampon neuvottelutiloissa. Nalle, miten sä näet Suomen tilanteen tällä hetkellä taloudellisesti, jos aloitetaan isosta kuvasta? Vaikeana on lyhyt yhteenveto. Koronakriisi on yksi juttu ja se tietenkään ei ole tehnyt mitään helpommaksi. Me otetaan yli 20 miljardia niin kuin lainaa valtion budjettiin ja, ja tällaista. 
Mutta se suurempi probleema on kyllä se, että Suomella oli suuria ongelmia jo ennen tämän koronakriisin puhkeamista, jonka voi typistää niin yksinkertaisen toteamuksen, että meillä ei ollut taloudellista kasvua 13 vuoteen. Suomen bruttokansantuote on samalla tasolla kuin vuonna 2007. Se on ihan hurjaa. Se on siis jotenkin, en mä tiedä, me, 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 se on niin hurjaa, että, että me jotenkin niin kuin kiellämme itse tämmöisen jutun ja unohdamme sen. Mutta se on, jos se olisi vuonna 2007 kysynyt ihmisiltä, että minkälaista on, voiko olla, että kansantuote ei kasva 10-13 vuoteen, niin kaikki ekonomistit kaikissa sanoivat, että ei, semmoinenhan ei ole mahdollista, että, että jo neljä vuotta olisi ihan hurjaa. Nyt me ollaan siis 13 vuotta nolla kasvua. No mistä, mistä sun mielestä tämä johtuu sitten? Sulla on joku analyysi tähän varmasti. Se, johtuu, se, se on aika pitkä story. Mä itse asiassa kirjoittanut kirjaa siitä, mistä se johtuu. Mutta lyhyen version. Mä tiedän. <laughs> se voi, se voi, siis siinä on, siinä on niin kuin kolme elementtiä ainakin. Ensimmäinen siinä on se historia. Eli me Suomi, Suomen talous oli niin kuin idän kaupan talous, joka sitten, kun se kaikki romahti kasaan, niin meillä tuli Nokia. Ja sitten me oltiin tämmöinen Nokia-talous. Ja, ja me luultiin, että se, se, sitä hommaa jatkuisi loputtomiin, joten ei kannettu hirveän paljon huolta siitä, että miten taloutta muuten hoidettiin, kun meillä oli varaa lähes mitään. Vaan me elettiin niin kuin norjalaiset, jolloin öljy, mutta se ero oli siinä, että öljy ei ole loppunut, mutta Nokia loppui. Joo. No sitten se toinen juttu on se, että me ollaan annettu yhteiskunnan niinku rakenteiden kehittyä semmoiseksi, että tästä on tullut hirveän niinku jäykkä ja muutoskyvytön yhteiskunta. Meillä on monta asiaa, joita me tiedetään, että ei ole mallillaan. Ihan vaan verraten Suomea Ruotsiin tai Saksaan tai mm. jonnekin. Ja, ja me, syystä tai toisesta me, meidän instituutiot on jähmettynyt. Mm. Ja, ja siihen on monta syytä. Yksi keskeinen asia siitä on työmarkkinat ja työmarkkinajärjestö ja ihan yli suuri valta. Ja sitten kolmas juttu on sitten meidän verotuksemme tai siihen liittyvät kaikki meidän, niin kuin, meidän tapa ajatella valtiota, tulonsiirtoja ja verotusta, joka, joka jotenkin on tuhonnut sen niin kuin yrittämisen ja menestymisen jujun täällä. Ja se on myös johtanut siihen, että kuka ei investoi tähän maahan. Kun mä sanoin, että talouskasvua ei ollut 13 vuoteen, viimeisen kymmenen vuoden aikana on kai yksi vuosi, jolloin teollisuus on investoinut enemmän kuin poistot. Eli se tarkoittaa sitä, että me ajetaan tämän maan teollisuutta alas. Mutta kun julkinen sektori, onko se sun mielestä, sitä kasvatetaan nyt tänä päivänäkin, nyt tämäkin hallitus kasvattaa sitä koko ajan, niin millä me pystytään maksamaan tämä julkinen sektori tulevaisuudessa? No sehän tässä yhtenä keskeisenä kysymyksenä on. Mä voin niin kuin ymmärtää, että viime keväällä ja ehkä vielä jossain määrin nyt täytyy tehdä tiettyjä hätätoimenpiteitä, mm. koska tämä korona kriisi oli niin kuin täysin yllättävä ja se iski hyvin epätasaisesti, niin kuin tiedetään, että se on niin kuin johonkin ruoan kotikuljetukseen, mm. se on ollut niin kuin plussa, mutta kaikkea, joka liittyy matkustamiseen, se on ollut valtava miinus. No sitä voi perustella, että siinä tullaan jotenkin väliin, mutta nyt meidän täytyy ymmärtää, että 20 miljardin niin kuin budjettialijäämiä meillä kerta kaikkiaan ei ole läheskään varaa. Siis meillä on varaa 10, meillä on hädintuskin varaa 5 miljardin budjettialijäämää, meidän valtion velka on kasvanut roimasti ja me ollaan nyt niin kuin tukevassa vauhdissa kohti 100 prosenttia bkt viiden mm, vuoden päässä. Ja, ja, ja tämä on sellainen asia, joka enemmän tai myöhemmin tapahtuu lainamarkkinoilla sellainen reaktio, että, että Suomi yhtäkkiä aletaan lukea kriisimaiden joukkoon. Ja sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin Suomessa ei ole kiva olla, koska silloin meidän lainauton kustannukset menee ylös. Ja silloin tapahtuu. Luottoluokitukset laskee Luottoluokit ja lainakustannukset lähtee, nousee. Kustannukset nousee ja, ja yleisemminkin. Täällä on paljon hirveän kielteisiä trendejä. Suomalaiset miettivät pitkään. Varmasti moni niin kuin itsekseen, joka on vähän katsonut tätä asiaa, että miten on mahdollista, että maa joutuu sellaiseen tilaan kuin Italia tai Kreikka. Että eihän toi voi olla. Nehän on eurooppalaisia maita. Miten? Suomi on nyt tukevasti, tukevasti niin kuin sillä tiellä. Miten sä näet sen, että... että tota Onko tämä meidän hallitus nyt te vasemmistolaishallitus vai ja millä tavalla sun mielestä ne hoitaa tätä kriisiä? No nyt mun täytyy sanoa, että, että, että politiikalla on ominaista se, että jos jotain on, jotain on pielessä, niin syytetään aina vallassa olevaa hallitusta, eikö no, niin? Mutta tämä on pitkäaikaisempaa. Tämä on paljon pitkäaikaisempaa. Itse asiassa tämä hallitus ei ole tehnyt paljon mitään pahaa tämän suhteen, jos näin saisi. Muuta ottanut vähän velkaa. Muuta, mutta sen se joutu keväällä. Mä, mä jopa ymmärrän sen kevään velanoton. Se on vaan se, että nyt sen tarvitsisi niin alkaa loppua. 
Mutta jos sä katsot taaksepäin, tätä on rakennettu 15, ehkä 20 vuotta. Mä en itse sanonut, että talouskasvu päätyy vuonna 2008. Ja se niin kuvastaa sitä, mistä tässä on kyse. Me ollaan viety Suomea huonoon suuntaan, ja me ollaan viety huono, huono, Suomea huonoon suuntaan alun perin siksi, että me luultiin, että meillä on varaa mihin vaan Nokia vuosina. Ja sitten kun ne vuodet oli ohi, niin ei ymmärretty ollenkaan panna, jos nyt vähän trivialisoi äkkiä myötä. Mutta tää, johtuuko tämä niinku meidän kankeet rakenteet, ammattiyhdistysliikkeet, onko tämä niinku metsäteollisuuden vastaus siihen, että me mennään, niinku nyt, nyt ne on niinku hajotettava ja nyt on saatava se paikallinen sopiminen aikaa ja pitää saada enemmän joustoja, niin onko tämä se syy, miksi metsäteollisuus lähti tähän? No joo, mutta vähän, vähän ehkä vähemmän niin kuin värikkäästi kuvattuna. Mehän ollaan puhuttu siitä, että Suomen työmarkkinajärjestelmä on aivan liian kankea, ja EK on reaktio, siis koko elinkeinoelämän keskusliitto, hän, hän reagoi tähän jo kohta viisi vuotta Joo. sitten sanomalla, että näitä kokonaisvaltaisia, Sopimu. suuria, keskitettyjä sopimuksia ei enää tehdä. Mm. Ja, ja tavallaan lii, metsä, metsäteollisuuden lii, liike on nyt vain pieni askel sillä samalla tiellä. No ehkä ei nyt ihan pienikään, mutta askel, Aika iso. No joo, askel sillä samalla tiellä, jolla niin kuin halutaan päästä eroon siitä jäykkyydestä ja niistä, niistä hirveistä niin kuin byrokratioista, ja, ja valtarakenteesta, jotka on syntynyt tämän koko työmarkkinarakenteen, työmarkkinahomman ympärille. Tämä on, tämä, on niin ihan, tämä, on, tämä on aivan välttämätöntä. Suomessa on puhuttu paikallisesta sopimuksesta, niin, sopimisesta niin pitkään, että mä luulen, että normaali suomalainen TV-katsoja tai lehden lukija enää viitsi, siis se lopettaa lukemisen, kun se kuulee paikallisesta sopimisesta, koska se tietää, että se on joku tämmöinen buzzphrase, joka vaan mainitaan, mutta mitään ei tapahdu. Viimeinen juttuhan oli se, että hallitus nimitti tämmöisen jonkun komitean, jonka piti tätä miettiä, ja, ja, ja siitä on tullut jopa niin kuin median silmissä parodia, että sieltä ei niin kuin tule yhtään mitään. Ei, niin ei ne saa mitään aikaiseksi. Sä oot upean kymmenen hallituksen puheenjohtaja, niin teidän tuota tulos laski tänä vuonna, niin oliko se pelkästään koronan syytä? Ei, ei, ei tietenkään. Siis, siis mehän ollaan muutenkin maailmantaloudessa, maailmantalous oli hitaas hidastumaan hmm. päin, Aika voimakkaan noususuhdanteen jälkeen tämän koronakriisin iskiessä ja selluhinnathan oli alkanut tippua jo oikein kunnolla yli puoli vuotta ennen koronakriisiä. Sellun hinta on se yksittäinen paras mittari sille, mitä metsäteollisuudella käy. Umpi tekee ihan ok tulosta edelleen. Itse asiassa se on erittäin hyvässä kunnossa oleva firma, siksi me kannetaan huolta siitä, että se on kunnossa. Mutta tietenkin se, mikä iski nyt, oli se, että paprin kysyntähän pysähtyi kuin seinään koronakriisin myötä, kun, kun erittäin harva ihminen lukee fyysisen paperisen sanomilehden. Melkein kaikki on oppinut menemään nettiin mm-hmm. ka- hakemaan informaatiota ja ja, ja, ja varsinkin keväällä edes aikakauslehtiä ei myyty, ne on nyt palannut, niin, mutta sanomalehtien niin kuin paine tulle sanomalehdelle, niin se voi hyvinkin osoittautua myöhemmin, myöhemmin historiassa, kun tätä katsotaan, niin, niin tämä koronakriisi oli niin kuin viimeinen piikki. Miten sä näet tämän kritiikin, jonka pääministeri antoi teille, että Kaipulan tehdasta ei olisi nyt saanut sulkea? No jos ei... Tehtäitä suljeta silloin, kun kysyntä tippuu, niin kuin nyt sanomalehti paperissa 25 prosenttia, niin mä vaan ihmettelen, mitä sillä paperilla sitten pitäisi tehdä. Niin, eli se on ka- täysin kannattamaton. Se, me, me ollaan vältetty, nyt kukaan ei halua synnyttää tästä suurta niin kuin poliittista kriisiä, me ei lähdetä sanaharkkaan tässä asiassa. <tuh-> Mutta jos sä otat tämmöisen yksinkertaisen asian, toisella vuosineljänneksellä tänä vuonna upeemmän koko Painopaperin liiketoiminta oli tappiolla. Kaipolla oli sen huonoimpia tehtaita. No tästä sä voit matemaattisesti vetää Laskee. sen johto, johtopäätöksen, jonka sä vedät. Mutta me ei aleta riidellä, koska kannattavuutta voi katsoa eri aikakausilla, jos sä otat Jaa. kolme vuotta, niin tietenkin se on ollut kannattava. Mutta, se, <laughs> mutta, mutta jos Mut sunhan se, pitää tulevaisuuteen katsoa. Sehän on juuri näin. Eli toisin sanoen, mehän ollaan selkeästi sanottu, että me verrattiin eri vaihtoehtoja, jos mistä me otettaisiin pois se kapasiteetti, mm. kun kysyntä oli tippunut 25 prosenttia. Ja Kaipolan sulkeminen oli se, joka tuotti eniten kustannussäästöjä. Miten sä näet paperiteollisuuden tulevaisuudessa? Monta paperitehdasta meillä on kymmenen vuoden kuluttua. No mähän on sanonut monta kertaa ennen tätä kriisiä ja muuta, että olisi syytä ymmärtää, että Eurooppaan ei koskaan rakenneta uutta paperikonetta. Ainakaan ei paino paperikonetta. Niin. Ja, ja, ja on kyse vain siitä, missä järjestyksessä me suljetaan koneita, koska painopaperi 
varsinkin sanomalehtipaperi jossain määrin, myös siis esse, joka on tämä Joo. kalenteripaperi, niin, niin, niin ne, ovat, ne ovat kaventuvia ja, 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 ja taantuvia tuote, tuotealueita. Eli kymmenen vuoden kuluttua meillä ei ole yhtään paperia. Kyllä meillä on, kyllä meillä on, kyllä meillä on papereita, koska ihmiset haluaa edelleen kirjoja ja varsinkin aikakauskirjoja. Ne haluaa näitä kauniita lehtiä, Jaa. niin kuin sovapöytälehtiä ja tällaista. Mutta aika pieneksi Ja menee. katalogeja, ihmiset, yllättävää kyllä, ihmiset tykkää katalogeista. Siinä on nyt ollut vain tämä koronajuttu, joka on lyönyt niihin. Jaa. Kyllä paperia tulee olemaan, mutta kyllä se on tasaisessa laskussa. Mä voidaan katsoa Yhdysvaltoja, jossa tämä prosessi alkoi 10-15 vuotta aiemmin. Se on ollut semmoista tasasta 5-8 prosentin vuosittaista tiputusta useimmissa paperilaaduissa ja sillä lailla se menee äh, alemmas. Mutta se, mikä mä haluan tässä sanoa, on se, että nyt täytyy muistaa, että Suomen, niin kutsutut, Suomen metsäyhtiöt, niin kutsutut paperiyhtiöt, paperihan näyttelee aika pientä roolia enää. Joo. Monta paperitehdasta meillä on Suomen suupeemmällä? Kyllä meillä on monta. Se riippuu vähän, mitä se on oikein helpompi oikeastaan, jos sä kysyt koneita, mutta en mä sitäkään muista. Mutta kyllä meidän varmasti umpilla on Suomessa koneita, jossa on 15 ja 20 välillä. Meillä on kaiken kaikkiaan noin 40 konetta jäljellä Euroopassa. Ja monta meillä on kymmenen vuoden kuluttua? Kyllä niistä menee ainakin kolmannes kiinni, ellei, ellei lähemmäs puolet. Okei. Okay. Mitä UPM 10 on sitten kymmenen vuoden kuluttua? No sitä me ollaan oikeastaan jo tänään. Meillä on kaksi suurta uutta painopistealuetta ja sitten me ollaan, otetaan ensin ne vannat, kymmenen on maailman toisin suurin etikettituottaja. Joo. Siis me, me, me ollaan yhdessä Avery Dennison, amerikkalainen firma kanssa, meillä on, meillä on noin kaksi kolmasosaa koko maailman tuota, no etikettimarkkinoista, joka, joka on, siis me ei paineta niitä etikettejä, me tehdään se koko se, se, se Homma, paperihomma, jonka päälle sitten painetaan se kokis, kokista Et, jotain. Ja, ja se, on, se on iso globaali bisnis, mutta se, se on kuitenkin perinteinen bisnis. Me ollaan tällä hetkellä rakentamassa maailman suurinta sellutehdasta Uruguayin. Meillä on jo yksi valtava tehdas Uruguayssa, mutta nyt me rakennetaan melkein kaksi kertaa isompi, 2,1 miljoonan tonnin tehdas. Jos ver- vertaat tätä, niin, kuin, niin normaali tämmöinen vanhan ajan sellutehdas, joita vielä on Suomessa joitakin käytössä, on 200 000 tonnia. Tämä on siis kymmenen kertaa Jaa. isompi. Me omistetaan puoli miljoonaa hehtaaria eukalyptusplantaaseja Uruguayssa, ja meistä tulee, kun tämä tehdas... Paso de los Torosin valmistuu, niin umpista tulee maailman toisiksi suurin sellun tuottaja. Brasilialainen fibri on suurin. Ja me tulemme olemaan ainoa suuri sellutuottaja, joka tuottaa sekä eukalyptussellua että tätä pohjoista pitkäkuitusta sellua, joka me luullaan, että on hirveän hyvä kilpailu, että meillä on molempia ja okay. yhdä paketteja sillä lailla. No se on siis sellua yksi asia, mutta sitten se kaikkein jännin asia on uudet tuotteet. Meillä on jo 100 000 tonnin biojalostamo Lappeenrannassa, joka itse asiassa toimii hyvin ja on huomattavan kannattava. Me tullaan rakentamaan uusi puolen miljoonan tonnin biojalostamo joko Kotkaan tai Keski-Eurooppaan. Se riippuu vähän sitä, mitä raaka-ainetta me sitten lopulta päätämme, että se pääasiallisesti käyttää. Onko se ainoa syy, kun te päätätte, että mihin te laitatte sen tehtaan vai onko se Suomen teollisuuden näkymä tai joku muu, joka vaikuttaa siihen? No tämmöinen suuri alustamo, niin se ei ole niin hirveän työintensiivinen, se on hirveästi putkia eikä hirveän paljon niin kuin jeppeä. Eikö? Se merkitsee sitä, että esimerkiksi Suomen työvoiman kustannustaso ei tässä näyttele niin hirveän suurta roolia. Logistiikassa tietenkin näyttelee siis, kun, kun pitää tuoda Jaa. tavaraa sisään ja ulos tehtävät, mutta sielläkin, sielläkin se, on, se on rajallista. Se, se tärkein ratkaisu ja tekijä tässä on kyllä se teknologia, koska... Raaka-ainetta ei Suomesta riitä tämmöiseen jalostamoon. Me, me, meidän täytyy tuoda sitä jostain luultavasti ehkä Uruguaista, jossa me aletaan luultavasti viljellä öljykasveja, josta sitten jalostetaan tätä, tätä biopolttoainetta. Ja se riippuu siitä, että kuinka paljon me saadaan raaka-ainetta kokoon Suomessa erilaisia. Tämä olisi tämmöinen multi feedstock tehdas johon voi syöttää kaiken maailman kamaa ja sitten biopolttoainetta. Ja, ja kyse on niin kuin siitä paljonko me käytetään eri virtoja, ja se ei ole vielä selvää, kun siinä on hirveästi selvitys. Koska te teette tämän päätöksen? En mä tiedä vuoden kahden sisään. Okay. Mutta sitten me ollaan rakentamassa tällä hetkelläkin, se on käynyt, siellä on, siellä on niinku puhdistettu jo tilaa vanhassa Itä-Saksassa, Loinassa, Ää, me rakennetaan todella iso, todella jännä tehdas, koska me aletaan tehdä muovia pyökistä, eli puusta. Ja. Me aletaan tehdä puusta muoviraaka-ainetta, joten, joka tulee merkitsemään sitä, että viiden vuoden kuluttua sä voit itse asiassa juoda sun, sun niin kokiksesta tai pepsis pullosta 
joka ei ole tehty niin kuin maan alla olevasta hiilestä, eli petromolekyleistä, vaan se on tehty biologisesti. Ja me aletaan tuottaa tätä keskeisintä raaka-ainetta, joka menee tähän niin kutsuttu petmuoviin siellä Saksassa. Ja se on, ja se on kierrätettävää. No se, se kierrätys on ihan sama, se on kierrätettävä ihan samalla lailla kuin muovi, siitä tulee Jaa. muovia. Mutta se pointti on se, että siinä muovissa ei ole yhtään öljyä, vaan kaikki se muovi on tehty Jaa, just, biologisesta, että ne molekyylit on kaikki Jaa. kiertotalouden molekyylejä. Eli jos me pystytään tekemään muovia puusta ja sitten vielä saadaan kiertys toimimaan, niin tämä itse asiassa on niin kuin win-win, eli Jaa. se niin kuin vetää tuplasti. Sen, että Jaa. ei käytetä öljyä toisaalta, eli maasta kannettavia hiilimolekyylejä, ja sitten jos vielä saadaan kierrätys, joka ei ole meidän hommamme. Hmm. Me tarjoamme sitten tämän myötä periaatteessa pulloja, jotka eivät käy, käytä hiilimolekyylejä. Eli se näet upeamman tulevaisuuden niin kuin aika valosana, mutta sä et näe niin kuin paperitehtaiden tulevaisuutta niin valosana. Tämä tilanne on ollut sama. Kymmenen vuotta tämä on ollut nähtävissä, että tämä menee näin. Että tämä ei ole mikään uusi juttu. Mehän ollaan suunniteltu ja rakennettu tätä uutta tulevaisuutta niin kuin jo pitkään. Ja, ja, ja niin kuin mä näistä investoinneista, että et se rakenta 2,1 miljoonaa tonni selluteen. Se on niin mielijohteista, vaan sitä on, sitä on ostettu maata ja, 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 ja istutettu eukalyptuspuuta jo 10-15 vuotta valmistelen sitä. Ja, ja tietenkin nämä prosessit, tämä, tämä kemia, joka niin kuin menee tähän Saksan muoviraaka-ainetehtaaseen, niin, niin, niin sitä on tietenkin työstetty varmaankin kymmenen vuotta. Et tämä on se tulevaisuus, jonne me mennään. Me ollaan hirveän innostuneet siitä. Tämä on myös vastaus siihen, hirveän monet ihmiset niin kuin sanoo, että metsäteollisuus ei harjoita tuotekehittelyä. Ja me puhun, että tämä on niin kuin, niin kuin harvinaista roskapuhetta. Me ollaan yritetty tuottaa kaiken maailman hömppä kamaa niin kuin puusta ja paperista. Ja se, ei ole tuo, niin kuin se, se ei ole se tuotekehitys, joka vie joo. tätä teollisuutta. Mm. Mihin te voitte omella kuinka paljon pusakoita tai hameita niin kuin paperista, ja, ja se ei niin kuin muuta tätä paperin kysyntäjuttua yeah. ollenkaan. Vaan se metsäteollisuuden tuotekehittelyn terävin kärki, ja se minne se nyt niin kuin menee jännällä tavalla, on just se, että me ollaan sen biotalouden yksi keskeinen elementti, koska meidän raaka-aine, kaikkia meidän tuotantoalueita tehtaita yhdistää yksi asia, se on se, että meidän raaka-aine on biologista. Ja. Eli se on jonkunlaista joko puuta tai kierrätysmassaa tai jotain vastaavaa, mutta se on kaikki biomolekyylejä. Miltä näyttää paperityöntekijän tulevaisuus? Mitä se tekisit, jos sä olisit paperityöntekijä? Se riippuu hirveän paljon siitä, missä hän on duunissa, minkälaisella koneella ja, ja ehkä missä maassakin. Mutta yhteistä niillä kaikille on se, että, että kysyntä laskee. Niin kuin mä sanoin, tämän vuoden aikana sanomalehtipaperin niin kysyntä on tippunut yli 20 prosenttia. Ja silloin se on selvää, että kapasiteettia on pakko leikata. Ja tämä ei tule tulemaan takaisin. Tämä ei ole niin tämmöinen suhdanne juttu, no. vaan, vaan, vaan tätä jatkuu semmoinen 5-10 prosentin laskulla niin kuin vuosittain hamaan tulevaisuuteen. Mä tietenkin kantaisin ensisijaisesti huolta siitä, että mä saan mahdollisuuden paikallisen luottamusmieheni kanssa itse neuvotella siitä, millä ehdon mä tätä duunia teen. Niin, että, että mulle ei sanella semmoisia ehtoja Hakaniemen torilta, jotka tekee sen mahdottomaksi sen duunin tekemisen. Mm. Ja, 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 ja mä niin kuin vaatisin, että mä saan itse niin kuin yhdessä mun kavereiden kanssa neuvotella siitä, niin kuin millä ehdoin tämä tehdas on käynnissä ja, ja, ja pyörii eteenpäin. Se on ehkä eka juttu. Sitten tietenkin, jos mä oon semmoisessa paikassa, jossa on vain pakko leikata, sulkea joku kone tai jotain muuta, niin, niin tietenkin mä hirveän vakavasti miettisin sitten, mitä mä alan tehdä nyt. Silloin on hyvä olla semmoisen firman palveluksessa, joka yrittää mahdollisimman paljon jeesota siinä prosessissa. Ja esimerkiksi umpissa me yritetään hirveästi sitä tehdä. Jos sä katsot sitä meidän Kajanin keissiä, niin siellä niin kuin se on semmoinen pieni, pieni valopilkku tässä, tässä niin kuin pimeydessä. Mm. Siellä saatiin hirveän paljon niin kuin yritystoimintaa käyntiin ja, ja hirveän suuri osa muutoin niin kuin vaikeuksissa olevista paperityöntekijöistä on tänään siellä niin kuin muissa hommissa ja yrittäjänä. Ja, ja itse asiassa elää hyvin. Kajani jaksaa, niin kuin, ja Kajani jaksaa niin kuin paljon paremmin kuin, 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 niin kuin pelättiin. Mitä jos olisit paperitehtaan työntekijä nyt, niin alkaisit sä miettiä jotain uutta koulutusta itsellesi? No se riippuu vähän missä se tehdas on ja mitä se tekee. Tota, aina on hyvä kouluttautua, se on tietenkin noin niin yleinen <tos> yle, yle, yle juttu. Ja ei, ei pitä niin kuin, me, me, 
mä luulen, että yksi kesken asia tässä on se, että kaikki ihmiset alkaa tajuta se, että, sitä, että kaikilla aloilla voi selvitä. Siis paperitehdaskin voi selvitä hirveän hyvin, vaan kun se on kilpailukykyinen sekä tuotteissaan että sitten kustannustasoltaan. Me nähdään hirveän selvästi esimerkiksi se, että ja tämä kytkee nyt tähän kysymykseen tästä sopimisesta työmarkkinasopimisesta. Ja. Nyt tähän kysymykseen tästä sopimisesta työmarkkinasopimisesta. Että jos porukka itse saa toisaalta niin kuin miettiä, millä lailla ne haluaa duunata ja sopia, millä lailla niin kuin palkkasysteemi on siihen rakentunut. Ja toisaalta niin kuin on tarpeeksi joustavaa niin, että tuotantoa voidaan niin kuin laittaa uusiksi, kun tuote niin kuin valikoima muuttuu. Se tehdas, tehtaan niin selviytymismahdollisuus tässä Helkkarin kovassa kisassa on paljon, paljon parempi. Tähän niin, on ihan sama juttu kuin kaikilla. Ei tämä koske niin UPM 10, vaan tämä koskee niin kaikkea Suomen tehtaita. Ja tämä koskee koko meidän vientiä. Että jos meidän ammattiyhdistysliikkeet ei pikkuhiljaa tajua, että me tarvitaan joustoja työaikoihin, palkkoihin ja kaikkeen tähän, niin me ei tulla selviämään. Just näin se on. Ja... ja jos sä katot tuota noin, ihan toista alaa, eli konepäjäteollisuutta, joka Suomessa on ollut myös suuri, ja. sieltä ihan valtava määrä työpaikkoja on mennyt hiljaa hissukseen, valunut tuonne Aasiaan. Ja. Koska jos sä puhut jonkun paperikonevalmistajan kanssa, niin se kertoo sulle heti, että ei Suomessa valmistettua paperikonetta pysty myymään Kiinaan, koska se on liian hieno ja kallis. Ja. Se paperikone, jonka sä pystyt myymään kiinalaiselle paperituottajalle, niin sen pitää olla niin kuin ja. vähemmän kuin puolet halvempi kuin semmoinen, joka valmistetaan täällä, koska ei, ei, kiinalaisten laatuvaatimukset paperissa ei ole niin korkeita. Ja sitten tietenkin kustannustaso täällä muutenkin on, on korkeampi. Ja tämä on kautta linjan. Jos sä katsot tänään suomalaisia konepajayhtiöitä, niin parhaimmillaan niillä on 20 prosenttia työvoimasta Suomessa. Ja, ja nämä kaikkien kansainvälistyneimmät, niillä on niin 3-4 prosenttia työvoimasta Suomessa. Nyt mä luin just yhden jutun tässä, just kun mä tulin, niin jostain tekniikkaa ja talouksessa, missä yrittäjät oli kirjoittanut, että ne näkee Suomen tulevaisuuden, kun julkinen sektori on niin iso ja sitä joudutaan kannattaa, että verot auttamatta nousee tulevaisuudessa, että ne ei näe niin kuin mitään tulevaisuudessa investoida Suomeen, vaan ne ajattelee, että pakko mennä ulkomaille, koska siellä se kustannustaso on pienempi, jos se meinaa menestyä. Miten sä tähän vastaat? En mä nyt koe hirveän tarvetta vastata tuohon, vaan mä tietenkin... Tai mitä mieltä sä oot siitä? Mä, mä oikeastaan sanon, että tämä on nyt suunnilleen samaa, mitä mä yritän vähän toisin sanoin ja. sanoa. Et, e, mä, mä luulen, että se on hirveän vaikea, varsinkin nuorille politikoille, jotka on kasvaneet vähän tämän Nokia-yltäkylläisyyden aikana, selittää, että, että, että niin kuin mailla voi joskus mennä kunnolla pieleen. Niin. Ja Suomen menee nyt... No nyt menee aika lailla pienen. Siis USA on tapana puhua niin kuin failed statesista silloin, kun puhutaan tämmöistä niin kuin paljon pahemmasta tapauksista, jolloin koko hallintomekanismi sodan tai muun hmm. kivaltaisuuden vuoksi niin kuin menee palasiksi. Mutta Suomi on kyllä aika tukevasti tämmöisellä tiellä, tämmöiseksi eurooppalaiseksi kriisivaltioksi. Koska tänne, niin kuin sanottu, tänne ei ole kymmenen vuoteen investoitu, tänne ei ole kymmenen vuoteen ollut mitään talouskasvua, 13. Ja, ja tämä merkitsee vain sitä, että, että Suomi on jäänyt auttamatta jälkeen. Jos otat sen yksinkertaisen vertailun, niin tämä samana aikana, kun Suomessa on ollut nollakasvu, mm. Ruotsin talous on kasvanut yli 20 prosenttia. Mm. 20 prosenttia on enemmän fyrkkaa kuin mitä koko meidän terveydenhuolto me esimerkiksi maksaa. Jos meillä olisi mennyt yhtä hyvin kuin Ruotsissa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ei meidän tarvitsisi miettiä niin sote koska meillä olisi fyrkkaa rakentaa ihan toinen sote-järjestelmä tuon rinnalle, jos saa vähän pilailla. Mitä sä tekisit, että meillä menisi yhtä hyvin kuin Ruotsissa? No se seuraa tästä, mitä mä oon sanonut. Meidän, meidän, tää, tää, meidän yhteiskunnan täytyy muuttua markkinataloudellisemmaksi ja joustavammaksi. Meidän täytyy saada ainakin kriittiset verot alas, sellaiset verot, jotka vaikuttavat investointiin ja yritystoimintaan. Mä ymmärrän, että me ei haluta purka, että me ei voida eikä haluta purkaa niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kaikkia rakenteita. Mutta niin tällaisella verottamisella tästä ei tule mitään. Eri toten, kun meidän lähimmät kilpailijat Skandinaviassa on niin kuin erinomaisen paljon edullisempia, varsinkin pääoma- ja yritysverotuksen puolella. 
Miten sä näet yrityksen, kun tästä on pääministeri, nyt puhun paljon tästä ja säkin oot antanut siitä lausunnon, niin miten sä näet, mikä on yritysten yhteiskuntavastuu, kun tästä höpötetään koko ajan? No tietenkin yritysten keskeisin yhteiskuntavastuu on säilyä menestyksekkäinä kannattavina. Mm. Öö, ei, ei, ei yritykset ole, 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 ole niin kuin tämmöinen niin kuin jossa, jossa mm. harjoitetaan herraties mitä puuhaa, vaan niillä on hyvin yksinkertainen toiminta-ajatus yleensä. Me ollaan puhuttu metsäteollisuudesta ja konepajateollisuudesta. Tarkoituksena on tehdä paperia ja sellua mahdollisimman hyvää sellaista ja mahdollisimman edullisesti, eikö totta? Ja. Yhteiskunnallinen vastuu yrityksillä on ennen kaikkea siitä, että toiminta pysyy kannattavana, tehokkaana ja menestyksellisenä, koska silloin ne työpaikat säilyy, silloin ne omistajat saa siitä yhtiöstä varallisuuden kasvua ja osinkoja, eikö totta? Tämä on se keskeinen osa. Mutta tietenkin tätä menestystä, joka on yrityksen keskeinen tavoite, sitä rakennetaan tietyn niin kuin lainsäädännöllisen ja, 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 ja myöskin eettisen verkoston puitteissa, mm. raamin puitteissa. Mm. Eli yhteiskunnan tehtävänä on asettaa yhtiöille säännöt, ja yhtiöiden pitää tarkkaan elää niiden sääntöjen mukaan. Mutta niiden sääntöjen puitteissa yritysten keskeinen tavoite on tietenkin olla mahdollisimman hyviä. Mm. Mitä sä luulet, että pääministeri ajattelee, kun se puhuu tämmöisestä? No se mun ei pidä alkaa arvata arvuutella sitä, mitä hän ajattelee. Mä voin ehkä korkeintaan sanoa, että, että tietenkin hänen kokemuksensa yritysmaailmasta on varsin rajallinen. Ja, ja hän on sekä nuori, että mä en oikein luule, että hän on ollut hirveän paljon yritysmaailmassa duunissa. Ja, ja siksi tietenkin tässä on hirveän paljon asioita, joissa voisi auttaa. Me tietenkin hirveän mielellämme kerrottaisiin enemmän ja näytettäisiin enemmän pääministerille, jos vaan hänellä olisi aikaa, jonka mä sinällään ymmärrän, että tällä hetkellä siinä on paljon tekemistä. Se on hänen sitten päätöksensä, mitä hän käyttää aikaa. No näettekö, mä näen ainakin sen, mä en tiedä miten sä näet sen, mutta mä näen sen, että pääministeri pitäisi olla paljon enemmän vuorotuvaikutusta yritysmaailman kanssa. No mehän ollaan... Perinteisesti Suomessa naurettu ruotsalaiselle sitä, että heillä ei ole tämmöistä dialogia elinkeinoelämän ja poliitikkojen välillä. Ja se on aika jännää, miten Ruotsi on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut. Varsinkin Anders Bori ollessaan valtiovarainministerinä niin kuin työsti hirveästi sitä, että hänellä olisi välitön keskusteluyhteys. Vähän niin kuin perinteiseen suomalaiseen malliin niin kuin elinkeinoelämän kanssa. Ja ja hän aina aloitti tämmöisiä tapaamisia kiittämällä siitä, että ollaan hyviä veronmaksajia ja tällaista. Mm. No, Ruotsi on siis mennyt suomalaiseen suuntaan ja oikein hyvään suuntaan, mutta jotenkin on semmoinen tunne, että Suomi on taas mennyt ruotsalaiseen suuntaan. Kun meillä oli tapana se, ja edelleen on esimerkiksi ajojohtajien kanssa sellaista, että niiden kanssa istahdetaan kahden kesken ja rupatellaan, kun pitää vähän fundeilta ja kertoa kuulumisia ja mitä ja. tulee tapahtumaan. Mutta politiikan puolella ja, ja ehkä nyt erityisesti tuon niin kun poliittisen vasemmiston kanssa, niin tämä perinteinen suomalainen tapa hoitaa asioita ei näytä enää olevan muodissa. No luuletko, että se aiheuttaa tämmöisen vastakkain asettelun Suomessa tämä tämän hetken hallitus? Mun mielestä se nimittäin on aiheuttanut. Aiheuttaako se vastakkain asettelun yritysmaailman kanssa? No tietenkin sä ehkä oot parempi sitä arvioimaan kuin minä, mutta... mutta Eihän tämä kommunikaatio erityisen hyvä ole ollut. Siis ei, ei, se, siitähän on monet yritysjohtajat puhuneet julkisuuteen ja todennut, että, että hallituksen kanssa ja varsinkin pääministerin kanssa ei ole ihan helppo päästä puheille. Niin kuin, ja, ja, ja että tämä ehkä on yksi syy siihen, että, että, että kommunikaatio ei toimi ja, ja, ja että ehkä tietty informaatiomäärä, joka olisi hyvä olla siellä, niin ehkä ei ole oikein ollut saatavilla. Tähän oli koronakriisin valkuvaiheessa hyvin ilmeistä, koska elinkeinoelämä, varsinkin ne yhtiöt, joista umppi on yksi, mm. joka, jotka toimii hyvin suur, paljon Kiinassa, mm. niin tietenkin halusi jeesata ja, ja, ja ilmoittautua siihen, että me ei näissä maskiasioissa muuta siellä, että mehän voidaan auttaa umpihan toimittaa selluja ja kaikkea muuta Kiinaa, vaikka kuinka paljon meillä on Kiinan suurimpia paperitehtaita ja tällaista, joita mehän tunnetaan hirveän paljon. Niitä olisi voinut auttaa. Me olisi voitu auttaa autettiin sitten myöhemmin, mutta siinä, siinä alussa niin suhtauduttiin hyvin, hyvin tuota noin, torjuvasti meidän varovaisiin avun anto, tuota noin, yrityksiin. Siellä oli monta muuta yhtiötä, joilla on paljon toimintaa Kiinassa, jotka myöskin ilmoittautuivat niin mukaan talkoisiin, mutta siitä nyt ei tullut mitään. 
Miten sä näet tänne, kun puhutaan nyt paljon tästä ilmastonmuutoksesta, niin miten sä näet, että, että tätä asiaa isossa kuvassa käsitellään Suomessa? No se on semmoinen ympäri koko maailman semmoinen tällä hetkellä tärkeä kysymys, joka, joka aika ajoin saa ehkä vähän ihmeellisiäkin piirteitä kiistattaa. Se on tärkeä kysymys ja, ja, ja me tiedämme, että me ollaan rakennettu monia suuria järjestelmiä, joista päästökauppaa on ilmeisesti, mm. halutaan tähän vaikuttaa. Se on vaan se, että niin kuin monessa tämmöisessä yhteiskunnallisen keskustelun keskiön tullessa asioissa, niin, niin nämä koko luokat helposti niin kuin häviää. Jos mä otan tämmöisen esimerkin, niin, niin Hesari kirjoitti tässä joskus viime kevät-talvesta suuren jutun, miten Israeliin on istutettu 3000 hehtaaria metsää ja se on niin kuin valtava hiili, hiilinielu. Tästä Antoninkin on puhunut. Joo. No, <laughs> UPM on istuttanut puoli miljoonaa hehtaaria metsää, 500 000 hehtaaria metsää Uruguayin. Jos siihen lasketaan sitten vielä sen, mitä, mitä Stura Enson joint venture Araukon kanssa, istu, niin me ollaan istutettu noin miljoona hehtaaria puua Jaa. metsää Uruguain. Ja siitä ei niin kuin oikein muisteta puua, kun, kun, kun se on niin kuin kaupallista. Mutta se on ihan sama metsä, se on ihan sama hiilinielu kuin tämä 3000 hehtaaria, joka siis on, on tosi pieni määrä verrattuna puolen miljoonaan. Me metsäteollisuus esimerkiksi tekee, se on niin kuin valtava hiilinielujen rakentaja. Ja, 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 ja tässä mielessä tekee niin kuin hirveän paljon tässä asiassa ilman, että me kyllä saadaan sitä paljon kredittiä. Niin, että sillä ei ole kauheasti merkitystä, jos sä Helsingissä ajat fillarilla tai, tai autolla, jos sä ajattelet noita hiilinieluja. <tos> Joo, no jos kaikki tekee sen, niin sillä varmasti on merkitystä. Ja, ja sitten tietenkin monelle ihmiselle se on jotenkin niin kuin tärkeää, että ne niin kuin symbolisesti elää hyvää elämää. Ja se on tietenkin, se on, se on ihan niin kuin Jalli, sinä tai minä, me päätetään, Kans osittain meidän elämässä sillä lailla, että mikä meiltä tuntuu oikealta. Mä en halua kritisoida niin kuin ihmisten valintoja siitä pohjalta. Mutta jos sä katsot määriä, eli sä niin kuin katsot, että, että niin kuin paljon me pystytään sitomaan siitä hiilestä, joka me ollaan kaivettu tuolta maan alta ylös öljyvuodossa niin takaisin tänne maan pinnalle, niin tietenkin tämmöiset eukalyptusplantaasit on niin kuin ihan toista kertaluokkaa kuin, kuin jotkut puistoistutukset. Nyt kun sä seuraat aika paljon mediaa kuitenkin Suomessa, miten sun mielestä media käsittelee koko tätä meidän yhteiskuntaa? Näitä asioita just, josta sä nyt puhut, niin niistä ei kauheasti kirjoiteta Suomessa, vaan, vaan käsitellään erilais, eri lailla tätä koko meidän ongelmaa. Ei kukaan puhu tästä, että bruttokansantuote ei ole noussut kymmenen vuoteen ja meillä ei ole tehty investointeja. Niin miten sä näet sen, koska mun mielestä media on aika yksipuolinen. Joo, se, kyllä mä luulen, että mä sen allekirjoittaisin lausuntona. Medialla on hirveän suuri haaste. Se on täytyy muistaa se, että, että, että koko tämä digitaalinen vallankumous, ja nyt johon sitten tämä korona on tullut tämmöiseksi huipennukseksi, se, se iskee hirveän kovasti, joo, paperiteollisuutta, mutta se iskee hirveän kovaan mediaan. Ja se on jo monta vuotta sinne iskenyt. Ja, ja se on tietenkin johtanut siihen, Median puolella, että eihän me enää lueta lehtiä, saadaksemme uutisia, eikö totta? Koska Ei. me ollaan kaikki saatu uutiset puhelimeen, me ollaan ja. bannerilla, jossa ja. luki niin kaksi, kaksi lausetta ja sitten meillä oli se uutinen. Ja sen sä näet, kun sä luet Hesaria, Hesarin pää, niillä on se osio, jossa lukee pääuutiset. Jos sä nyt niin kuin vakavasti katot, niin jos siellä on niin kuin viisi juttua, niistä yksi on uutinen. Varmaan. Joo, ne on kaikki jotain lifestyle no, tai jotain, jotain. jotain taustastoria. Ja se johtuu tämän median murroksessa, että ihmiset ei enää lue lehtiä edes digitaalisessa muodossa saadakseen niin kuin uutisia, koska ne on jo tullut Joo. viimeistään telkkarin uutisissa. <laughs> niin ja, ja vaan ne lukee niitä enemmän tai vähemmän ajankuluksi viihteeksi taustainformaatiota on tällaista. Ja se on tietenkin muuttanut koko tätä asetelmaa. Ja kun, kun sä siirryt uutisista taustajuttuihin tai lifestyle-juttuihin, niin määritelmällisesti sen toimittajien niin kuin oma maailmankuva saa suuremman pelivaran. Uutisessa se ei saa hirveän paljon pelivaraa, mutta tämmöisessä suuremmassa taustajutussa, niin tietenkin Totta hänen kai. tapansa katsoa mm. maailmaa saa enemmän pelivaraa. Ja tämä on mun mielestä se selitys siksi, sille, että media on alkanut vaikuttaa ja ainakin sinun ja minun vanhalla vähän konservatiivisemmalla niin kuin yhteiskunnallisella näkemyksellä, niin alkanut näyttää vähän ihmeelliseltä. 
Hei, jos mennään sitten ihan toiseen asiaan, mennään tähän eu niin tästä 750 miljardin tukipaketista on puhuttu paljon ja Suomen vastuista ja, ja kun sä nyt sanoit, että Suomi on kohta Kreikan tiellä ja meidän kuitenkin vastuut on isot ja me, ollaan, me ei olla nettosaaja sieltä, vaan me ollaan nettomaksaja siellä, niin millä sä, mi, miten sä näet Suomeen ja EUn suhteet? No ensin mun mielestä on jännä se, että <laughs> niin kuin, Brysselissä, voidaan niin sanoa, että se on hyvä juttu, että kun Brysselissä mietitään Suomea, niin Suomi, Suomi mielletään edelleen tämmöiseksi pohjoismaiseksi menestystarinaksi. Ja, ja, ja se on tietenkin himartelevaa, mutta siinä on se tylsä puoli, että sitten kun rakennetaan tämmöinen niin kutsuttu hätäpaketti, niin sitten Nuomessa tulee nettomaksaja, ja kun kaikkien mielestä me ollaan, niin kuin, me ollaan niin hirveä hyvä talous ja meillä menee hyvin. Mm-hmm. Joten yhtäkkiä me te, mennään mukaan sitten EUn 750 miljardin pakettiin. Me saadaan sieltä kolme miljardia, mutta meidän pitää maksaa kuusi. Niin. <laughs> mutta se ei ole kaikki. Ei, mä tiedän, että se ei ole kaikki. Mun, mun pointsi on niin se, että jos sä katsoisit, miten EUn eri taloudet on menestynyt viimeisen kymmenen vuoden mm-hmm. aikana, niin meidän pitäisi olla nettosaaja, koska meillä on mennyt sen verran huonosti. Mm-hmm. Mutta näin ei ole. Me jouduttiin tähän tilanteeseen. Se on voinut olla vaikea neuvottelu. Mä en syytä ketään siitä. Mutta Tämä on oikeastaan yksi ongelmallinen aspekti siinä, että me ei oikein myönnetä itsellemme ja ulos maailmalle, että meillä on mennyt huonosti ja meillä menee huonosti. Me joudutaan nettomaksajiksi, koska ihmiset edelleen luulee, että meillä menee hyvin. Mä tietenkin asun ja olen paljon Ruotsissa ja joka kerta, kun mä sanon, että Suomessa ei mene hirveän hyvin, että siellä ei ole kymmenen vuoteen ollut talouskasvu, niin mm. ruotsalaiset katsoo mua niin suurilla pyöreillä silmillä ja sanoo, että ei voi olla totta. Meidän mielestä mehän ihalla on Suomea, että sehän on menestystalous. Ihmisten mielipiteissä on ainakin tuommoisen kymmenen vuoden niin kuin läki. Läppi. Joo, ne on niin kuin jäänyt jälkeen. No joo, eli tämä vaan, niin kuin, se ei ole yksinomaisesti Suomelle eduksi, että meidät mielletään niin kuin tämmöisenä menestyksellisenä Nokia-taloutena, koska me joudutaan maksamaan siitä. No, sitten se koko EU, niin, niin se on kyllä hyvin kinkkinen juttu, koska, koska tota, jotenkin, jos mä nyt sanon niin kuin lyhyesti ainakin alkaisiksi, niin, 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 niin ei voi välttyä johtopäätökseltä, että niin EU on jossain määrin hajoamassa. Brexit on se ilmeisin mm. merkki siitä, mutta niin kuin muutenkin niin ainoa, mikä EU oikein tiukasti on kiinni tällä hetkellä, on Saksan ja Ranskan alianssi. Ja hyvä niin, koska EU on perustettu siksi, että ne ei tappaisi toisiaan. Ja. No se on niin kuin mallillaan. Mutta muilta osin niin koko EU näyttää olevan nyt niin kuin tulonsiirtounioni, jonka tulonsiirto unionin keskeisimpiä jujuja on se, että, että siirretään fyrkkaa pohjoisesta etelään ja itään. Ja. Nämä itäiset EU-jäsenmaat, ne on mukana EU-ssa pääasiassa siksi, että ne saa rahaa sieltä ja sitten, että ne on niin hitsautuneet kiinni länteen, koska ja. ne on huolissaan Venäjästä. Niin? Etelä-Eurooppa on mukana EU siksi, että ne on koko ajan ollut valtava netto vastaanot, rahan vastaanottaja. Ja. Ja, ja jos, sitten, jos, jos tämä loppuisi, niin esimerkiksi Kreikka on, olisi kyllä hyvin nopeasti lähdössä EUsta pois ja, ja näin päin pois. Itse asiassa EU on hiljalleen kape, niin kuin kaventumassa vanhaksi kuuden maan EUksi, jonka ympärillä on erilaisia toisinajattelijoita. Se, että Britannia lähtee sieltä, on Suomen kannalta erittäin tylsä juttu, koska Britannia, niin kuin monasti on sanottu, on edustanut samanlaista linjaa kuin Pohjoismaat ja Hollanti, eli ne on puhunut tämmöisen avoimen, toimivan markkinataloudellisen EUn puolesta. Nyt EUsta on tulossa yhä enemmän saksalais-ranskalainen niin kuin imperioprojekti. Mä näen sen niin ison ongelmana sen, että tämä eka paketti, joka me otettiin 750 miljardia, se ei tule riittämään mihkään. Että jos katsoo Italiaa, Espanjaa, Portugalia, ei siellä ole yhtään turistia tänä päivänä. Se maa on niin kuin lähellä konkurssia tällä hetkellä nämä maat, koska niillä menee tällä hetkellä niin huonosti. Niin mitä tapahtuu? Kuinka kauan me voidaan jatkaa tätä rahan painamista ja rahan laittamista EKPn kautta markkinoille niin, että me ostetaan velkakirjoja ja tehdään tätä? Syntyy semmoista niin kuin rahaa, että koska tämä kupla oikeasti puhkee? Ei tämä voi jatkuu ikuisesti. Ja seuraava paketti, kun tulee, niin tulee taas 750 miljardin paketti, jonka EU ottaa ja kohta me ollaan siinä kiinni. No nämä... Mä, mä ymmärrän sun huolesi, tässä on, on vain kahdesta vähän eri asiasta kyse. Siis EKP joutuu 
syytämään enemmän rahaa markkinoille siksi, että inflaatiota ei synny. Me tarvitaan sitä inflaatiota, Joo. koska me ei voida elää näissä negatiivisten korkojen niin kuin maailmassa loput. Me ollaan eletty siinä ihan liian kauan. Eilen sai katoin viimeksi 30-vuotinen saksalainen joukkovelkakirjalaina tuottaa sulle miinus 0,2 prosenttia. Ymmärrätkö, jos sä paat rahat Jaa. kiinni 30 vuodeksi, Jaa. se hurraa sijoituksen, se jolla, jo, 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 jolla sä otat takki niin 0,2 mm. prosenttia per vuosi. Meidän on päästävä tästä ulos, ja jos sä olisit hankkeenilla seurannut vähän enemmän kansantaloustieteen rahatalouden niin kurssia, niin sä tietäisit, että se ainoa tie ulos tästä on se, että... Tiedän, kesku... olen mä sen verran seurannut. <laughs> Okei, okay. että keskuspankki painaa enemmän rahaa markkinoille, no. jotta syntyisi vähän inflaatio Mutta kuinka kauan se voi yes, se voi kantaa. Kato USA. Siis Ekopen FIBA oli se, että ne aloitti liian myöhään ja teki liian vähän, ja se on saksalaisten vika pitkään. Ja. EUn olisi pitänyt tehdä niin kuin Federal Reserve USA, se, joka korjastaa nopeasti, ja. hurjalla, nopealla, 4 miljardia, 4 000 miljardia dollaria arvopaperiostoja vuonna 12, 13, 14 suunnilleen. Ja. Ja sitten se homma oli noin enemmän tai vähemmän hoidettu. Ja. EKP nukku, aloitti vasta myöhemmin ja teki liian vähän, ja siksi me ollaan edelleen kiinni tässä. Tämä on vaan hoidettava pois. Meidän on saatava niin kuin korkotaso positiiviseksi ja niin kauan kuin se on negatiivinen, niin EKP on syytettävä rahaa markkinoille. Se on nimittäin ainoa tapa saada korkotaso positiiviseksi. Ja. No, mutta sitten on toinen kysymys. Että joka vielä, on paljon tärkeämpi. Joka on paljon tärkeämpi. No joo, no on tämäkin tärkeä. On se Suomen kannalta. Yes, mutta sitten on tämä koko velkaantumiskysymys, koska nyt sun täytyy muistaa, että sitä ei pidä katsoa vaan tämän 750 niin kuin miljardin ohjelman tai mahdollisesti tulevan uuden vastaavan kautta, vaan se, että me otetaan ihan itse 20 miljardia. Itse asiassa, jos sä nyt katot, mitä Suomi tämän vuoden aikana on tehnyt, valtion budjetti on ajettu yli 20 miljardia pakkaselle, eikö näin? Ja me, sen... just kaksi, me tehtiin just lisäbudjetti, joka oli 2 miljardia, vielä sen päälle. Okei, okay. no se on jotain päälle, kuka mä oon jo unohtanut nämä yksi miljardi sinne tai tänne, sitä ei enää huomaa, siis jos se on jossain 20 miljardin suuremmalla puolella. Sen lisäksi, me ollaan nyt siis sitouduttu maksamaan EU-velkoja tämän vuoden aikana kuudella miljardilla. Niin nyt me aletaan lähestyä 30 miljardin niin kuin velanottoa tai vastuunottoa, eikö totta EU-velasta, vain tämän vuoden ajalta. Mm. Se on siis aivan käsittämättömän suuri luku. Ja se merkitsee, että me eletään niin aivan valtavasti yli ja. meidän niin kuin tulotasomme sen, mitä, mitä kestetään. Ja tämä ei ole kestävää. Ja silloin ja. me tullaan takaisin siihen, mistä me aloitettiin tämä keskustelu. Tämä ei ole kestävää. Me, nykyiset valtiovarainministeriön ideat, että vielä vuosi tai kaksi jatkettaisiin tämmöistä, niin kuin ne sanoo, voimakkaan elvyttävää politiikkaa, se ei tule olemaan mahdollista, tai jos sitä, se todella toteutetaan, niin, niin ne seuraukset sitten, kun sitä pitää alkaa maksaa takaisin, tulee olemaan hurjaa, ja potentiaalisesti siihen tulee tulemaan merkittäviä luottoluokituksen laskuja ja, ja herätys mitä. Niin tähän pitää lisätä vielä tähän EU-velkaa, jota kukaan ei niinku huomaa, että meillä on oma vastuuden kautta, niin meillä on 2,8 miljardia vuodessa vastuita siellä, eli jos Saksa, tai ei kun jos Italia tai Espanja menisi yhtäkkiä kaput, niin me jouduttaisiin maksaa joka vuosi 2,8 miljardia, niin meidän vastuut on paljon isommat kuin se 6 miljardia. Ja, ja siksi mä en ymmärrä, niin kuin, miten sä näet näiden Etelä-Euroopan maiden, miten, mi, mi, miten ne voi selvitä tästä? No kyllä nyt. Sä nyt katsot Kreikkaa, minkälaisessa mustassa aukossa se oli vuonna 2011. Joo, mutta se pantiikin luokalla. Näitä Joo, ei ole pantu luokalla. No ei, mutta me Italiakin on sentään, sun täytyy myös muistaa, että nämä, on, nämä kolme maata, Espanja, Italia ja Kreikka, on itse asiassa myös maita, joiden talous itse asiassa toimii paremmin kuin tilastot sanoo. Mä olin kerran yhdessä konferenssissa Italiassa, tästä on kolme vuotta sitten, se puhuu joku Italian keskuspankin tuotannon pääjohtaja, ja, ja mun se puhuu aika, no niitä näitä, ja, ja hirveästi tilastolukuja, mm. ja sitten mä pyysin sit kysymystä, ja sitten mä kysyin häneltä, että että on jännittää kuulla näitä lukuja, mutta me tiedetään kaikki, että Italiassa on aika iso pimeä talous myös, mm. että, että, että onko teillä jonkinlaista käsitystä siitä, että mikä kertaluokkaa se on, mitä se vaikuttaa niihin lukuihin. Ensin hän ei ymmärtänyt mun kysymystä, ja sitten joku muu huusi sieltä, mä kysyn sen nimittäin vähän kohteliaamassa muodossa, ja. joku se muu kysyi sitten, niin kuin, the black economy. Sitten hän sanoi, oh, the black economy, it's 16 prosenttia, 16 prosenttia. Mä luulen, että se on, mä luulen, ja, ja ne itse asiassa laskee sen mukaan, niin. tiettyihin 
vertauslukuihin. Ja mä luulen, että se on vähän aliarvioitu. Mä luulen, että useimmat ihmiset arvioivat, että Italian niin kuin pimeä talous on 25 prosenttia niiden mm. kanssa tuotteesta. Mutta niin kuin Italian keskuspankki sanoi, että se on 16. Ja tässä Kreikassa se on varmasti suurempi, Espanjassa se on ehkä samaa luokkaa. Itse asiassa nämä maat ei voi niin hirveän huonosti kuin miltä näyttää, koska mm. niillä on valtava talous, joka toimii ihan tilastojen ulkopuolella. Mutta miten sä näet sen sitten, että onko se oikein, että me syydetään sinne rahaa, ne ei kannata, ver- ne ei ka- ne ei- niiden verotus ei kata kaikkia, niiden verot on alhaiset ja, ja, ja me maksetaan sitten niiden laulua, eihän siinäkään ole mitään järkeä. No, se ei ole mun asia sanoa, mikä oikein ja väärin, se on, se on jokaisen ihminen. Mutta se on sun on asia sanoa, niin mikä sun mielipide on. Ja, mu- mu- <laughs> Mä sanoisin mieluummin, että se ei ole taloudellisesti viisasta, koska meillä on entuudestaankin esimerkkejä maailmasta, jolloin, jolloin niin kuin liittovaltiotason organisaatio esimerkiksi Yhdysvallassa ottaa vastuun mm. niin kuin paikallisesta velasta. Tämä on Yhdysvallassa johtanut siihen, että siinä on aivan eksplisiittinen niin kuin kielto politiikassa ja, ja jopa lakisääteisesti liittovaltio ei takaa tai auta osavaltioita eikä kaupunkeja. Tämä tuli vuonna 1975, jos on tarpeeksi vanha, niin kuin menin tietää, että New York oli ta- suurissa talousvaikeuksissa vuonna 1975, ja se jätettiin niin kuin ensin niin kuin, niin kuin oman onnensa varaan. USA osavaltiot ei oikeastaan enää ota velkaa. Ja, ja koko, koko se talous, koska ne on oppinut tästä tämän jutun, siellä otetaan velkaa vain liittovaltion tasolla. Ja meidän täytyy niin kuin saada tämä jotenkin järkeen Euroopassa, koska meillä ei ole liittovaltiota ja mä en usko, että eurooppalaiset koskaan tulee muuttumaan federalisteiksi, meillä ei tule liittovaltiota. Ja silloin meidän pitäisi kyllä päästä siihen, että se velka otetaan yhdellä tasolla. Nyt sitä otetaan niin kuin kolmella tasolla. Jaa. Sitä otetaan kuntatasolla, sitä otetaan valtiotasolla ja sitä otetaan EU-tasolla, jos sä lasket sen kaikki. Kohti sitä otetaan myös maakuntatasolla. <laughs> no. Et sä nyt ainakaan saanut mua paremmalle. <laughs> Hei, tota, mennään sitten ihan lopuksi semmoiseen asiaan, että vähän... Neljä, noin neljä vuotta sitten mä hain täältä tota sun pääkonttorista konjakkipullon. Muistatko semmoista? Haa, mä muistan, mutta muistaakseni mä toin sen sulle. Joo, no kuitenkin mä sain sen konjakkipullon. Okei, okay, just näin, joo. joo. Ja muistatko, mistä se johtuu, että joo, mä sain se sen? Joo, se oli USA vaalit. Joo, mä löin veto, että Trumpista tulee presidentti ja sä löit veto, että siitä ei tule presidenttiä. Joo. Joo. Mitä sä tänä päivänä, lyöt sä uuden vedon mun kanssa tänään? Nyt kun vaalit on ensi viikolla, vai mikä sun mielipide on koko tästä Jenkin tilanteesta? No tavallaan mä voisin sanoa, että mä voin lyödä sun kanssa vetoa, koska mä oon ihan 50-50. Mä voin lyödä kummin vaan, <laughs> jos me lyödään tasarahan veto. Siis sehän on selvää, että ensinnäkin Trumpilla on ollut pieni nyt tämmöinen loppupyristys tässä. Sitten tietenkin tämä koko vaali koskee ehkä neljä tai viittä osavaltiota, ja. jotka on kriittisiä, niin kuin ja. Florida ja Wisconsin ja Ohio ja mitä ne on. Ja. Ähm, jos sä kysyt, mitä mieltä mä tästä vaaleista, niin se, sen mä voin sanoa lyhyesti. Kummallakaan puolueella ei ole ihan tiellistä ehdokasta. No sen tietää <laughs> Se on niin kuin kova, niin ja. Trump ja Sleepy Joe, ja. Ja, ja, ja me tiedetään tämä. Ja. Ja mä luulen, että jos mä olisin äänioikeutettu USA, ja mä sentään äänestäisin Trumpia luultavasti, koska itse asiassa hän ei ole ollut huono presidentti. Se itse asiassa Hesaris on tänä aamunakin juttu siitä niin. yllättävää kyllä. Hän täytyy muistaa, että hänen talouspolitiikkansa on onnistunut varsin hyvin, ja sitten on niin sellainen jännä asia. Trump on sataan vuoteen se USA presidentti, joka on käyttänyt vähiten sotilasvoimaa. Ja se on asia, jonka ihmiset unohtaa. Ja, ja, ja tämä liittyy siihen, että hän, eurooppalaiset valittavat, että hän on niin ennalta arvaamaton. Ja. Ennalta arvaamattomuus on valtapolitiikassa usein hyvä asia. Se on niin kuin pokeripöydässä. Jos joku osaa lukea sun naamassa koko ajan, niin ei sitten pelistä tule yhtään mitään. Ei. Ja te, Trump ei ollut niin huono presidentti kuin miltä vaikuttaa, kun lukee lehtiä. Niin mä ja. luulen, että mä äänestäisin häntä, mutta mä, en mä, niin kuin, eihän minun ihan ehdokkaani ole. Okay? Tämä on se juttu. Mä, on, mä sanoin eilen jossain, jossain yhteydessä, joka siteerattiin jossain lehdessä, että Mä luulen itse asiassa, että Senaatin vaali on, on, on monessa mielessä Yhdysvaltain lähitulevaisuudelle tärkeämpi kuin presidentin vaali. Biden on tekeytynyt nyt vaalikampanjan aikana vasemmistolaisemmaksi kuin mitä hän on, koska demokraatit pelkää, että nämä Bernie Sandersin kannattajat jättää äänestämättä. Jaa. Ne on niin vain tympääntyneitä. Jaa. Sen on huomannut. Joo, ja, ja siksi Biden on yrittänyt olla vasemmistolaisempi, niin että se saisi nämä Bernie Sandersin Jaa. ihmiset uurnille. Hän ei ole niin hirveän vasemmistolainen, joten ei mulla ole mitään sitä vastaan, että hänet valittaisi presidentiksi. Mutta mun mielestä ihan ratkaisu, jos, sä, jos niin kuin Biden valitaan, olisi se, että senaatti pysyisi republikaanien enemmistöisenä, jolloin sulla olisi tämmöinen balanssi, joka merkitsisi suurella todennäköisyydellä semmoista hyvää jatkumoa. 
USAssa. Luuletko, että nyt eiliset pörssilaskut esimerkiksi johtuu siitä, että pelätään siitä, että siitä tulee tasapeli ja sitten ne kiistää sen vaalituloksen ja sen jälkeen pörssit lähtee laskuun, kun tulee epävakaa tilanne? Yhdysvalloilla on maailman vanhin demokraattinen perustuslaki, joka on toiminut erinomaisen hyvin 230 vuotta. Niillä on korkein oikeus, joka niin ikään on varsin hyvä laitos. Meillä on kerran jo ollut vuonna 2000 tällainen vaali, joka meni niin kuin tasapeliksi ja hirveä riita Floridan äänenlaskennasta ja muuta. Ja kyllä ne siitä selvisi. Kyllä Yhdysvallat aina selviää. Niillä on erittäin hyvät instituutiot, niillä on hirveän hyvä oikeusjärjestelmä ja, ja, ja vaikka niin kuin tulee vähän muminaa tai uudelleen laskuja, niin kyllä se siitä selviää. Ei siitä kannata olla suuresti huolestunut. Tietenkin olisi parempi, jos ratkaisu tulee selkeästi sekä presidentti että senatin vaaliin ja mun mielestä olisi tavallaan hyvä, niin kuin sanottu, jos, jos, jos senatti säilyisi republikaanisena. Viimeinen kysymys on se. Kaksi tai kolme asiaa, mitä sä tekisit nyt, jos saisit Suomen pääministeri? Minun pitää vaan ottaa sellainen varoittava lause ensin. Tämä Suomen ongelmavyyhti ei ratkea niin kuin yhden ku, kuuden kuukauden rupeamalla aikana. Ei tietysti. Sitä on pitkällä. rakennettu 15 vuotta tätä Joo. ongelmaa ainakin. Ja, ja siksi se... Mut jos tätä lähdetään nyt korjaamaan, niin miten sä tekisit sen? Mä, mä panostaisin parin asiaan. Ensinnäkin niin mä, mä, mä niin kuin... Mä panostaisin työmarkkinoiden niin kuin avaamiseen. Joko niin, että mä tekisin eduskunnalle esityksen työehtosopimuslain toisen, toisen luvun seitsemännen pykälän poistamisesta, se on yleissitovuus, tai sitten mä kehottaisin työnantajia harkitsemaan sitä, että, että sopiminen pitää tehdä niin kuin enemmän yrityskohtaisesti. Se on hirveän tärkeä asia. Se on hirveän tärkeä myös niille ihmisille, jotka tarvitsevat töitä koska se on se tapa, jolla me saadaan enemmän työpaikkoja Suomeen. Toiseksi mä tekisin suuren verouudistuksen, ja koska meillä ei ole varaa niin kuin, hirveästi alentaa julkisia tuloja tällä hetkellä, meidän täytyy tehdä niin kuin, verouudistus, joka tulee etenee useammassa vaiheessa. Ja mä ensin katsoisin läpi, mitkä on ne verot, jotka on kaikkein tärkeimpiä alentaa, jotta Suomeen saataisiin investointeja. Ja silloin se on yhteisövero ja tiettyjä muita niin kuin yritystoimintaan liittyviä veroja, joita on pakko alentaa. Ei, niin kuin, tästä ei muuten tule mitään. Hmm. Noi olisi nyt ne niin kuin ekat toimenpiteet. Sitten mä yrittäisin niin kuin saada aikaiseksi suuremman koaliition eduskuntaan ja, ja, ja jopa niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun, jonka tavoitteena olisi saada ihmiset laajasti ymmärtämään se, mitä kaikki ymmärsi 60-luvulla. Ja se on se, että ilman investointeja ei ole työtä, ilman työtä ei ole tulevaisuutta. Jos me takaisin 60-luvulla, niin demareiden vaalimainoksissa luki niin kuin työtä. No. Siellä oli kuva yleensä tehdas tuunarista, joka seisoi vaimo Kainalossaan ja katso tehdasta. Mm. Koska se tehdas oli silloin niin kuin sen hyvinvoinnin symboli ja, 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 ja taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kasvun symboli. Tänään se ehkä ei ole tehdä, se on, se on, se on joku niin läppäri tai jotain muuta, hmm. mutta se pointsi on se sama. Ellei meillä ole talouskasvua, niin pitkän päälle meillä ei ole mitään. Kiitos Nalla Valsus. Kiitos Jallis. Jalliksen kotona. Kovimmat vieraat ja kiinnostavimmat puheenaiheet. No niin, Daliina. Saatiinko me se, mitä me haluttiin tästä haastattelusta? No. Kyllä mun mielestä, mutta me saatiin myös aika paljon enemmän, koska kyllähän tämä oli ihan valtava läpileikkaus niin kuin paitsi Suomen, mutta myös Euroopan ja ehkä myös vähän koko maailman talouteen ja siihen, että missä tuolassa Eurooppa makaa nalla mielestä. Mun pitää kuunnella itsekin tätä. Tässä oli aika paljon opettavaista tekstiä ja semmoista informaatiota, mitä mä uskon, että ihmisten kannattaa saada ja mitä niiden pitää kuunnella. Tästä tuli hyvä setti. Mikä oli semmoinen asia, mikä sut itse yllätti ehkä kaikkein eniten? No kyllä, tämä niin kuin, <köhö> Nallen kriittisyys koko Suomen taloutta kohtaan ja koko se, se, millä, se näke, mi, millä tavalla se näkee Suomen talouden, se näkee sen aika synkkänä tänä päivänä. Sitten tietysti se, että 50 prosenttia paperikoneista on poissa 10 vuoden kuluttua, minkä se tuossa niin aika suoraan sanoi, että että se laskee koko ajan ja, ja, ja sitten, että tämän Kaipolan tapaisia tapauksia tulee tulevaisuudessa paljon. 
Mutta sitten toisaalta tässä oli ehkä myös ihan pikkusen sellaista lohdullista sanomaa, mitä niin kun, kun maalattiin tulevaisuuden kuvia, niin että et, okei, no se paperiteollisuuden määrä varmasti loppuu ja just paperikoneet ajetaan alas, mutta ollaan niin kuitenkin koko ajan katse tulevaisuudessa. Ja Joo, totta just kai, tämän... mutta siis sehän tässä on niin kuin huono puoli mun mielestä jossain upn 10 kohdalla, että ne näkee tulevaisuuden jossain Uruguaissa ja jossain muualla, että, että, mutta tietysti niillä on Kotkassakin hyvät, että toivottavasti ne investoi nyt, kun ne miettii tätä investointia joku Suomeen tai Keski-Eurooppaan, että ne, että ne tulee siihen tulokseen, että Suomeen investoidaan. Ehdottomasti, ja samaa olen sanomassa, että olisipa kiva kuulla siitä, että Suomeen rakennettaisiin niin kuin joku, että olisipa kiva kuulla siitä, että Suomeen rakennettaisiin niin kuin joku ihan supermake ja sellutehdas, missä tehdään esimerkiksi jotain, just näitä uusia pulloja, Joo. mistä hän tai Nalle kertoi. Joo, mutta ei se siltä ihan, ihan heti tunnu. No ei, ei ihan, mutta tota, katseet tulevaisuutta kohti ja kuka tietää, mikä no. sitten on Suomen seuraava Nokia tai seuraava paperiteollisuus. No tarvitaan isoja muutoksia Suomessa, se tuli aika selväksi. Kyllä. Jalliksen kotona.